ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിലെ ചർച്ചയിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ആണ് ആമുഖ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നത് ആമുഖം ആരംഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ബി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനെയല്ല അത് ആരംഭിക്കേണ്ടത് ദൈവനാമത്തിൽ ആരംഭിക്കണം എന്ന ഭേദഗതി നിർദ്ദേശം വോട്ടിനിട്ട് പരാജയപ്പെടുത്തി ദൈവനാമത്തിലല്ല ദൈവത്തിൻ്റെതല്ല ഈ രാഷ്ട്രം മറിച്ച് ഈ രാഷ്ട്രം ഈ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് ഖണ്ഡിതമായി തീർപ്പാക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായത് ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭാരതം അഥവാ ഇന്ത്യ എന്നതിന് പകരം ഇന്ത്യ അഥവാ ഭാരതം എന്ന് തുടങ്ങണം എന്ന് വോട്ടെടുത്ത് തീരുമാനിച്ചതാണ് ഇതൊന്നും ചെറിയ കാര്യമല്ല ആദ്യ വാക്ക് ഭാരതം വേണമെന്ന് എച്ച് വി കാമത്ത് പറയുന്നുണ്ട് വോട്ടെടുത്ത് തള്ളിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ഓർ ഭാരത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ അഥവാ ഭാരതം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ യൂണിയൻ ആണ് എന്ന ഭരണഘടനയിലെ ഒന്നാം അനുച്ഛേദത്തിൽ ആദ്യ വാക്യം വിഭജനത്തിന്റെ മിത്താണ് എന്നാണ് ആർ എസ് എസ് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ ആരുടേതാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഭരണഘടന നൽകുന്ന ഉത്തരവുണ്ടല്ലോ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ നമ്മളായി നിർമ്മിച്ച് നമുക്കായി തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭരണഘടന എന്നത് ചെറിയൊരു വാക്യമല്ല കാരണം അത് ഈ രാഷ്ട്രം ആരുടേതാണ് അത് ആരുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആർക്കായി നൽകപ്പെട്ടതാണ് എന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാണ് രാഷ്ട്രം ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടേതാണ് അത് അവരായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അവർക്കായി തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നതുമാണ് ഇത് അതുവരെ രാഷ്ട്രഭാവനയുടെ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മതാധികാരത്തെയോ രാജവാഴ്ചാപരമായ നാടുവാഴ്ത്ത അധികാരത്തെയോ ഒക്കെ നിരാകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ജനകീയമായ ജനാധിപത്യപരമായ മതനിരപേക്ഷമായ ദേശീയതാ ഭാവന ഉയർന്നു വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളോടെയാണ് എന്ന് കാണാം വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ഇരുപതുകൾ വരെ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയിൽ പ്രബലമായിരുന്ന മതാത്മക അംശത്തെ കഴിയുന്നത്ര പുറത്തു നിർത്തുകയും ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷം വികസിച്ചു വന്ന മതനിരപേക്ഷമായ ദേശീയ ഭാവനയെ അത് വലിയ തോതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അടയാളമാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ദേശീയ ചിഹ്നമായി സാരനാഥത്തിലെ അശോക സ്തംഭത്തിലെ സിംഹങ്ങൾ വന്നത് ഈ സിംഹങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രൂപഭേദം വന്നത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും സാരനാഥത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ പതിനാലിടങ്ങളിലായിട്ട് അശോകൻ ഈ തൻ്റെ ധർമ്മസ്തംഭങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിംഹങ്ങളെ കാണും ഈ സിംഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അശോകൻ ഒരു സ്തംഭത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഭേരീഘോഷമല്ല ധർമ്മഘോഷമാണ് വിജയഭേരി മുഴക്കുന്ന സിംഹങ്ങളല്ല മറിച്ച് അഹിംസയുടെ അതുപോലെ തന്നെ അപരി അപരിഗ്രഹത്തിൻ്റെ അതുപോലെ മൈത്രിയുടെ കരുണയുടെ ഒക്കെ മൂല്യങ്ങളെ ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്ന ശാന്തശീലരായ ബലിഷ്ഠരായ സിംഹഭാവന ആണ് ഈ അശോക സ്തംഭങ്ങളിലുള്ളത് ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് എഴുതിയ കവിതകളിൽ ഒന്നിൽ ഈ സിംഹഭാവനയെക്കുറിച്ച് വള്ളത്തോള് രണ്ടു വരി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹിമവത് വിദ്യാചല മധ്യദേശത്തെ കാണും ശമമേ ശീലിച്ചെഴും ഇത്തരം സിംഹത്തിന് ശമം ശീലിച്ച സിംഹം അലറുന്ന സിംഹങ്ങളല്ല ആക്രോശിക്കുന്ന രൗദ്ര സിംഹങ്ങളല്ല മറിച്ച് ശാന്തത ശീലിച്ച സിംഹങ്ങളാണ് ഇത് സവിശേഷമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഒറിജിനൽ പതിപ്പ് നോക്കിയാൽ അതിൽ ആദ്യം വരച്ചു ചേർത്തിട്ടുള്ള ചിത്രം ഈ അശോക സ്തംഭത്തിലെ സിംഹങ്ങളുടേതാണ് നന്ദലാൽ ബോസ് എന്ന് പേരായ ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ പങ്കുചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ശാന്തി നികേതനിലെ അധ്യാപകനായിരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ കലാചരിത്രത്തിലെ വലിയ പേരുകളിലൊന്നായ നന്ദലാൽ ബോസും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്ന് വരച്ചു ചേർത്ത ചിത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ധാരാളമുണ്ട് അതിലാദ്യത്തെ ചിത്രം ഈ അശോക സ്തംഭത്തിലെ സിംഹങ്ങളുടെ ചിത്രമാണ് ഇത് ഏത് പാരമ്പര്യത്തെ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് പാരമ്പര്യത്തെ ഭരണഘടന സ്വാംശീകരിക്കുന്നു ഏത് പാരമ്പര്യത്തെ നിരസിക്കുന്നു എന്നതിനെ കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഒരു ധാര അതാണ് മതേതരമായ ദേശീയതാ സങ്കല്പത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് മതാത്മകമായ രാഷ്ട്രഭാവനയെ നിരസിക്കുന്ന ഒരു ധാര ഭരണഘടനയുടെ ദാർശനിക അടിത്തറയായി നിലനിൽക്കുന്നത് പോലെ വൈദിക ബ്രാഹ്മണ്യത്തിൻ്റെ മനുസ്മൃതി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ജാതി ധർമ്മങ്ങൾ ഊറിക്കൂടി നിൽക്കുന്ന ഭരണവ്യവസ്ഥയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ 
ബ്രാഹ്മണാധികാരത്തിന് മുകളിൽ അടുത്തുയർത്തപ്പെട്ട ഒരു ഭൂതകാലത്തെയും അതിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തെയും നിരസിച്ചുകൊണ്ട് സാമാന്യ ജനങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ വേരോടി പടർന്ന മൈത്രിയിലും കരുണയിലും അഹിംസയിലും അധിഷ്ഠിതമായ മറ്റൊരു ബദൽ പാരമ്പര്യമാണ് ഭരണഘടന അതിൻ്റെ സംസ്കാരമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ നിർമ്മിതിയിൽ അംബേദ്കർക്കുള്ള സവിശേഷമായ ഒരു പങ്കിട്ട അടയാളവുമാണ് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ബ്രാഹ്മണികമായ ആശയങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്വാധീനം എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ സ്വാധീനങ്ങളെ ഭരണഘടനയിലേക്ക് വലിയ തോതിൽ കടന്നു കയറാതെ തടഞ്ഞു നിർത്താനായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് സമീപകാലത്ത് പുറത്തു വന്ന വളരെ പ്രൗഢമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഗൗതം ഭാട്ടിയ എന്ന് പേരായ ഭരണഘടനാ പണ്ഡിതന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പരിവർത്തനോന്മുഖമായ ഭരണഘടന എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് അതിൽ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു സുപ്രധാനമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാക്കൾ തന്നെയാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിൽ അംഗങ്ങളായവരിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും ഏതാണ്ട് മഹാഭൂരിപക്ഷം പേരും ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാക്കൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളെ ഭരണഘടന ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് പോലെ തന്നെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അത്രയൊന്നും പ്രബലമായിട്ടില്ലാത്ത മറ്റ് ചില മൂല്യങ്ങളെയും ഭരണഘടന ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂല്യമാണ് സാഹോദര്യം എന്ന സാഹോദര്യം എന്ന മൂല്യം ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംജ്ഞയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സാഹോദര്യം എന്ന വാക്കിനെ ഒരു ജീവകാരുണ്യപരമായ അർത്ഥത്തിലാണ് മനസ്സിലാക്കുക മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഔദാര്യ ബുദ്ധിയാണ് സാഹോദര്യം എന്നാണ് മറിച്ച് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലും ഇന്ത്യയുടെ ആധുനിക രാഷ്ട്ര സങ്കല്പത്തിലും സാഹോദര്യം ഒരു രാഷ്ട്രീയ സങ്കല്പമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് ഇത് വേറെ നിലയ്ക്ക് കൂടി മനസ്സിലാകേണ്ടതാണ് ഒരുവൻ അവരന്റെ വാക്കുകൾ സംഗീതം പോലെ ആസ്വദിക്കുന്നു എന്നത് സാഹോദര്യ ഭാവനയുടെ പരമാവധിയാണ് കാമ്രേഡറി എന്ന് പറയുന്ന സഖാവ് എന്ന വാക്ക് സാഹോദര്യ ഭാവനയുടെ പരമാവധിയാണ് ഞാൻ എങ്കിൽസിനെ കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയപ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തിന് ഞാൻ കൊടുത്തൊരു ശീർഷകം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാഹോദര്യ ഭാവനയുടെ വിപ്ലവ മൂല്യം എന്നാണ് ഈ സാഹോദര്യ ഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഔദാര്യ ബുദ്ധിയല്ല താൻ അല്ലാത്തതിലേക്ക് തന്നെ സംക്രമിപ്പിക്കാനുള്ള ആന്തരികമായ ഒരു ധാർമ്മിക ശേഷിയുടെ പേരാണ് അത് വലിയൊരു സമർപ്പണമാണ് താൻ അല്ലാത്തതിന് വേണ്ടി തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ താൻ അല്ലാത്തതിലേക്ക് തന്നെ കടത്തി നിർത്താൻ അങ്ങനെ തൻ്റെ ഇത്തിരി വട്ടത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യവംശത്തോളം സ്വയം വലുതാകാൻ ഒരാളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ആന്തരികമായ ഒരു ശേഷിയാണ് ഈ സാഹോദര്യ ഭാവന എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കാമ്പ്രൈഡറി എന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് മതത്തിന് അത്രയും വ്യാപ്തിയുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് അതല്ലാതെ ഔപചാരികമായ ഒരു അർത്ഥമല്ല അതിനുള്ളത് ഈ സാഹോദര്യ ഭാവന വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം സമൂഹം നിലനിന്നത് ജാതി ബന്ധങ്ങളായി ജാതി ആദ്യമേ നിഷേധിക്കുന്നത് സാഹോദര്യ ഭാവനയാണ് കാരണം ഒരു തട്ടിലുള്ളവന് മറ്റേ തട്ടുകാരനെ കണ്ടുകൂടാ തൊട്ടുകൂടാ മിണ്ടിക്കൂടാ വെളിച്ചത്തിലൂടെ നടന്നുകൂടാ അങ്ങനെ തട്ടു തിരിഞ്ഞ സമൂഹമാണ് അതുകൊണ്ട് പല തട്ടായി തിരിഞ്ഞ സാമൂഹികമായി ശ്രേണീകരിക്കപ്പെട്ട തട്ടു തിരിയപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹ ഭാവനയെ അകമേ തകർക്കുന്ന ഒരു മൂല്യമാണ് സാഹോദര്യം എന്നത് ഈ സാഹോദര്യ മൂല്യം ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാന മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഭരണഘടനയിൽ അത് അതിപ്രധാനമായ മൂല്യമാണ് ഈ അതിപ്രധാനമായ മൂല്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഹിന്ദുത്വത്തിന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോടുള്ള വിദ്വേഷത്തിന്റെ വെറുപ്പിന്റെ ആധാരമായ അടിസ്ഥാന വസ്തുതകളിലൊന്ന് കാരണം മനുഷ്യർക്കിടയിലെ ജാതീയമായ തട്ടുതിരിവുകളെ മതപരമായ വിഭജന യുക്തികളെ സമ്പൂർണമായി നിരസിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ആന്തരിക മൂല്യമാണ് ഈ മൂല്യത്തെ ആകട്ടെ അംബേദ്കർ അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ മൂല്യങ്ങൾ സ്വാംശീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് പോലെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ നിന്നല്ല ഞാൻ ഈ മൂല്യങ്ങൾ സ്വാംശീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ നാഥനായ ബുദ്ധനിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറയും ഇത് ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണെന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് തർക്കിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യയുടെ ഭൂതകാലത്
അതിനെ വർത്തമാന കാലത്ത് ഇന്ത്യയെ തട്ടുതട്ടുകളായി വിഭജിക്കുന്ന പ്രാകൃതമായ ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരായ സാംസ്കാരിക പ്രതിരോധത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായി ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഭരണഘടന നിലക്കൊള്ളുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഭാരതീയത ഇല്ല എന്ന വിമർശനത്തെ നാം അടിമുടി തള്ളേണ്ടത് ഭരണഘടനയ്ക്ക് ഭാരതീയതയുണ്ട് അത് നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു ഭാരതീയതയുണ്ട് അത് ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെയും ജാതി ബന്ധങ്ങളുടെയും ഭാരതീയ പാരമ്പര്യമാണ് അത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് ഒരു സംശയമില്ലാത്ത ഇന്ത്യയുടെ പാരമ്പര്യം അടിസ്ഥാനപരമായ ഹിംസാത്മകമായ ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല കൂട്ടക്കൊലകളുടെയും രക്തച്ചൊരിച്ചലുകളുടെയും പടയോട്ടങ്ങളുടെയും ഒക്കെ പേരിലുള്ള വലിയ ഒരു ഹിംസയുടെ ചരിത്രം ഇന്ത്യക്കുണ്ട് ആ ഹിംസയുടെ ചരിത്രത്തിന് മുകളിൽ അഹിംസയുടെ ഒരു ചരിത്രത്തെ സ്ഥാപിച്ച് അതിന്റെ മൂല്യത്തെ ആധുനിക രാഷ്ട്രത്തിന്റെ മൂല്യമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിക്ക് അകത്ത് നടന്ന ചർച്ചകളിൽ ഇടപെട്ട് 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 ഈ സാഹോദര്യം എന്നതിനെ അതിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക വഴി അംബേദ്കർ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ഇത് നാം രാഷ്ട്രീയമായി തിരിച്ചറിയേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ മറ്റൊരു ഊന്നൽ സാധാരണ ക്ലാസിക്കൽ ഭരണഘടനകൾ ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറം അതായത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് അത് ആ രാജ്യത്തിലെ പൗരന്മാരുമായി പുലർത്തുന്ന ബന്ധം എന്താണ് പൗരന്മാരുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കടമകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഭരണ നിർവഹണപരമായ ചട്ടങ്ങളും വകുപ്പുകളും എന്താണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ക്ലാസിക്കൽ ഭരണഘടനാ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പല ജോഡുകളും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴ് ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴ് അനുച്ഛേദം പതിനേഴ് പറയുന്നത് അയിത്തം കുറ്റകരമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഏതാണ് കുറ്റം ഏതാണ് കുറ്റമല്ലാത്തത് എന്നതൊന്നും സാധാരണ നിലയിൽ ഭരണഘടനയുടെ പരിഗണനയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അതെല്ലാം അതത് രാജ്യങ്ങളുടെ ക്രിമിനൽ നിയമ ചട്ടങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുന്നതാണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അങ്ങനെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ വ്യവച്ഛേദിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അംബേദ്കർ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇപ്പോഴും നേരിടുന്ന ഹിന്ദുത്വവാദികളുടെ വലിയ വിമർശനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ വലിയ പങ്കും മറ്റു പലയിടത്തൊന്നും പകർത്തിയതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചില് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിൽ നിന്ന് പകർത്തിയതാണ് ഇതിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല കനേഡിയൻ ഭരണഘടനയുടെയും ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് പാർലമെന്ററി പ്രൊസീജിയേഴ്സിൽ നിന്നും ഒക്കെ കടമെടുത്ത ആശയങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടിക്കെട്ടലാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന വിമർശനം അദ്ദേഹം ഈ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരെ ഹിന്ദുത്വവാദികൾ എപ്പോഴും ഉയർത്താറുണ്ട് അംബേദ്കർ ഈ പ്രശ്നം ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ചർച്ചകളിൽ സവിശേഷമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് നവംബർ നാലിനാണ് ഭരണഘടനയുടെ കരട് പല ഘട്ടങ്ങളിലെ ചർച്ചകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്തിമ ചർച്ചയ്ക്കായിട്ട് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ പ്രശ്നം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് കടമെടുത്തതാണ് പകർപ്പാണ് കോപ്പിയടിയാണ് എന്നെല്ലാം വിമർശനം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ പറയുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ ഇതിൽ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയഞ്ചിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് അടക്കം പലതിൽ നിന്നും പല ആശയങ്ങളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് തുറന്നധികം പറയുന്നത് അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ച ആശയങ്ങളൊക്കെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയറിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ഭരണ നിർവഹണപരമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അതല്ലാതെ ഭരണഘടനയുടെ കാതൽ അതല്ല പക്ഷെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയറിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു കാരണം ഇന്ത്യ സഹജമായ നിലയിൽ ജനാധിപത്യ സ്വഭാവമുള്ള ഒന്നല്ല ഇതാണ് അംബേദ്കർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കാര്യം അംബേദ്കർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച മഹാവിപത്ത് നാം ഇപ്പൊ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ മെജോറിറ്റിയെ കമ്മ്യൂണൽ മെജോറിറ്റി കൊണ്ട് പകരം വയ്ക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇന്ത്യയിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് രാഷ്ട്രീയ ഭൂരിപക്ഷത്തെ വർഗീയ ഭൂരിപക്ഷം കൊണ്ട് പകരം വയ്ക്കാം തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയ ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായി വരുന്നതും അസ്ഥിരപ്പെടാവുന്നതുമാണ് വർഗീയ ഭൂരിപക്ഷം ജന്മന ഉള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തകർക്കാൻ പറ്റാത്തത് അതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണൽ മെജോറിറ്റി എന്നത് ആത്യന്തികമ
ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയിൽ ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരാൾ പോലും പാർലമെന്റ് അംഗമായിട്ടില്ല രാജ്യസഭയിലും ലോകസഭയിലും നഖ്വിയാണ് അവസാനത്തെ എം പി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രാജ്യസഭ എം പി ആയിട്ട് അയാളുടെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയിൽ ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയുടെ പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് ശതമാനം വരുന്ന ഒരു മതവിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഒരാൾ പോലും ഇല്ല ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യം എന്നത് മെജോറിറ്ററിയൻ സമയം കഴിഞ്ഞു വെറും ഭൂരിപക്ഷവാദമായി ജനാധിപത്യം ഭൂരിപക്ഷവാദമല്ല ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം നേരിടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിപത്ത് ഈ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ മറപറ്റി മെജോറിറ്ററിയനിസത്തെ ജനാധിപത്യമാക്കി മാറ്റാൻ പൊളിറ്റിക്കൽ മെജോറിറ്റിയെ കമ്മ്യൂണൽ മെജോറിറ്റിയാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും എന്നതാണ് അതിന് അംബേദ്കർ ചില പ്രതിരോധങ്ങളൊക്കെ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി അതൊന്നും അംഗീകരിച്ചില്ല നമ്മൾ കരുതുന്നത് പോലെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോട് ഒരു വിമർശനവും ഇല്ലാത്ത ആളായിരുന്നില്ല അതിന്റെ പിതാവ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആലങ്കാരികമായിട്ട് പറയാറുള്ള അംബേദ്കർ തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബറിൽ രാജ്യസഭയിൽ നടന്ന ഒരു ചർച്ചയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ കത്തിച്ചു കളയുന്നു ഈ അഭരണഘടനയെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു കൂടിയ എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു ഞാനിത് കത്തിച്ചു കളയുന്ന രോഷാകുലമായി അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് വെച്ച ഹിന്ദു ബോർഡ് ബില്ല് നടപ്പാകുന്നതിനുള്ള കാലതാമസത്തിൽ പ്രകോപിതനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് പറയുന്നത് അംബേദ്കർ ധാരാളം നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വ്യവസായങ്ങളൊക്കെ ദേശസാൽക്കരിക്കണം എന്നത് അംബേദ്കറുടെ അഭിപ്രായമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ കൃഷിഭൂമി മുഴുവൻ ജന്യമാരിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത് സാധാരണക്കാരും ദരിദ്രരുമായ കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്യണം ഭൂപരിഷ്കരണത്തിന്റെ ആ അജണ്ട അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം പാർലം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ തല്ലിക്കളയാണ് ചെയ്തത് മെജോറിറ്ററിയനിസം കമ്മ്യൂണൽ മെജോറിറ്റി രൂപപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കരുതൽ എന്ന നിലയ്ക്ക് അംബേദ്കർ നിർദ്ദേശിച്ച ഒരു സവിശേഷമായ മാർഗം ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ അംഗങ്ങളാകാവുന്ന ഭൂരിപക്ഷ മതക്കാരുടെ എണ്ണം നിജപ്പെടുത്തണം പാർലമെന്റിലെ മൊത്ത അംഗങ്ങളിൽ എത്ര അംഗങ്ങൾ സവർണ ഹിന്ദുക്കളാകാം എന്നതിന് വ്യവസ്ഥ വേണം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പൊയ്ക്കൂടായ ഭരണഘടന വ്യവസ്ഥ ചെയ്യണം എന്ന് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞിരുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ അതൊന്നും നടന്നില്ല അതിന്റെ ഫലം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടനയോടുള്ള ധാരാളം വിയോജിപ്പുകൾ പല ബോർഡുകളിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഇന്നതാകണം എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്താതെ ഇന്ത്യയിൽ ആഭ്യന്തരമായി നടക്കേണ്ട പരിവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജാതി ബന്ധങ്ങൾക്ക് പുറത്തു കിടക്കണം ജാതി ബന്ധങ്ങൾക്ക് പുറത്തു കിടക്കണം എന്നതുകൊണ്ടാണ് ആചാരങ്ങളുടെ പേരിൽ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഐത്തം ആചരിക്കുന്നതോ ജാതി പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും തൊഴിലുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും വിഭാഗങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുന്നതോ ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറ്റകരമാണ് എന്ന് ഭരണഘടന വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ കാര്യം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആയ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നത് ഭരണഘടനാപരമായി തന്നെ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടനയെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ഭൂരിപക്ഷ ഹിതത്തിലേക്കും മതവർഗീയതയിലേക്കും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഭരണഘടനയിൽ കാണാത്ത വിശദാംശങ്ങൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയറിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചതാണ് മുപ്പത്തിയഞ്ചിലെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് അടക്കം കനേഡിയൻ ഭരണഘടന അടക്കം പലതിൽ നിന്നും അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന അടക്കമുള്ള പലതിൽ നിന്നും ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അത് മനുഷ്യ വംശത്തിന്റെ ആധുനിക മനുഷ്യ വംശത്തിന്റെ പൊതു സ്വത്താണ് അതിൽ ആർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് പേറ്റന്റൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതൊന്നും പുതുതായി എഴുതി ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സവിശേഷമായ ഒരു ദർശനത്തെ അദ്ദേഹം മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നു കാരണം സാധാരണ ഭരണഘടനയിൽ ഇല്ലാത്ത അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകണം കാരണം ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഇന്ത്യൻ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിൽ വേറൊച്ച ഒന്നല്ല ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അംബേദ്കറുടെ ഗംഭീരമായ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് ഇളകിയ മണ്ണിൽ പടുത്തുയർത്തിയ ഒരു കെട്ടിടം പോലെയാണ് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം അതിന്റെ മണ്ണ് ഉറച്ചിട്ടില്ല കാരണം പരസ്പര തുല്യത
ഒപ്പം തന്നെ ഈ സമൂഹത്തെ ആഭ്യന്തരമായി എങ്ങനെ നവീകരിക്കണമെന്നുള്ള ധാരാളം നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭരണഘടനയിൽ വരുന്നു ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഭരണഘടന ഒരു നിയമരൂപരേഖ മാത്രമല്ല അത് സമൂഹത്തെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്താൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രമാണമായി തീരുന്നു അതാണ് ഗൗതം ഭട്ടിയുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരായി തീർന്നത് ട്രാൻസ്ഫോർമേറ്റീവ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പരിവർത്തനോന്മുഖ ഭരണഘടന ഈ രാഷ്ട്രം എന്താണെന്ന് പറയുകയല്ല ഈ രാഷ്ട്രം എന്തായി തീരണം എങ്ങനെ പരിണമിക്കണം ആ പരിണാമത്തിന്റെ ഗതി എന്താണ് എന്തായി കൂടാ എന്ന് ഖണ്ഡിതമായി പറയുന്ന അകമേ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഊർജത്തെ നിലനിർത്താനുള്ള ശ്രമം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്കുണ്ട് ഈ മൂന്ന് തലങ്ങൾ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന മതരാഷ്ട്രപരമായ ഒരു പാരമ്പര്യത്തെ നിരസിച്ച് മതനിരപേക്ഷവും ജനാധിപത്യപരവും ജനകീയവുമായ ഒരു ദേശഭാവനയെ ദേശീയതാ സങ്കല്പത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടാ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് ഭരണഘടനയുടെ കരട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയി തരുന്നത് പിന്നെയും രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയത് ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന് പിന്നെ രണ്ട് മാസം എന്തിനാണ് ഒരു കാലദൈർഘ്യം ഈ രണ്ട് മാസം കാലത്തേക്ക് ഇന്ത്യക്ക് ബാധകമാവുക ഈ ഭരണഘടനയാണ് എന്ന് ഭരണഘടനാ സമിതി തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ റിപ്പബ്ലിക് ആവുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിനല്ല അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് ലാഹോർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിലാണ് ഗാന്ധിജി പൂർണ്ണ സ്വരാജ് എന്ന പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതും അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ആ പൂർണ്ണ സ്വരാജ് പ്രമേയത്തിൻ്റെ ഇരുപതാം വാർഷികത്തിലാണ് ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ന റിപ്പബ്ലിക്കിന് പിന്നിൽ സവിശേഷമായ ഒരു ദേശീയ പാരമ്പര്യമുണ്ട് അത് ഇരുപതുകൾ മുതൽ വികസിച്ചു വരുന്ന ദേശീയ പാരമ്പര്യമാണ് അതിനു മുമ്പ് തിലകനോ ബംഗിചന്ദ്രനോ ഒക്കെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന വന്ദേ മാതിരവും ആനന്ദമഠവും ഗണേശോത്സവവും അല്ലെങ്കിൽ സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കാലത്ത് ഉയർന്നു വന്ന മതാത്മകമായ രാഷ്ട്രബോധവും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദേശബോധമല്ല നമ്മൾ അവരാരെയും തള്ളിക്കളയുകയല്ല മറിച്ച് പഴശ്ശി രാജാവല്ല കെ കേളപ്പനെന്നോ പഴശ്ശി രാജാവിന്റെ യുക്തിയല്ല ഇ എം എസിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ എ കെ ജിയുടെയോ കിട്ടപ്പിള്ളയുടെയോ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ബോധമെന്നോ ഉള്ള കാര്യം നാം ഖണ്ഡിതമായിട്ട് അടിവരയിട്ട് പറയണം ഇന്നത്തെ സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കേളപ്പനല്ല കെ പി കേശവമേനല്ല ഇ എം എസ് അല്ല കൃഷ്ണപിള്ളയല്ല സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം തുടങ്ങിയത് പഴശ്ശി രാജാവാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഇപ്പൊ സ്വതന്ത്രം നടക്കുന്നത് ഇതിലുള്ള അപകടം എന്താണെന്ന് അറിയോ പഴശ്ശി രാജാവിന്റെ പ്രശ്നം എന്തായിരുന്നു ഞാൻ കുറ്റമായിട്ട് പറയല്ല പഴശ്ശി രാജാവിന്റെ പ്രശ്നം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നു എന്നതൊന്നുമല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ മലബാർ ഭരിച്ചു എന്നുള്ളതും അല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്റെ രാജ്യം തട്ടിയെടുത്തു എന്നുള്ളതും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ചുങ്കം പിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും അല്ല മറിച്ച് കുറുമ്പനാട്ട് താലൂക്കിലും പരിസര പ്രദേശത്തും കരം പിരിക്കാനുള്ള അവകാശം തനിക്ക് തരാതെ അമ്മാവനായ കേരളോർമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതായിരുന്നു പഴശ്ശിയുടെ പ്രശ്നം ടിപ്പു സുൽത്താൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പഴശ്ശി ടിപ്പുവിനെതിരെ കമ്പനിയുടെ കൂടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കമ്പനിക്കൊപ്പമാണ് പഴശ്ശി കമ്പനി ആയിട്ട് തെറ്റുന്നത് ഈ കരം പിരിവിനുള്ള അവകാശം തനിക്ക് കിട്ടാൻ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ പഴശ്ശിയുടെ മഹത്വത്തെ കുറച്ച് പറയല്ല മറിച്ച് പഴശ്ശിയുടെ പോരാട്ടത്തിന്റെ പിന്നിലെ താല്പര്യം എന്താണ് മധ്യകാല നാടുമായുള്ള അധികാരത്തെ നിലനിർത്തലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിൽ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ താല്പര്യം എന്താണ് മധ്യകാല നാടുമായിട്ട് അധികാരം ഏതെങ്കിലും ജന്മിക്കോ രാജാവിനോ തിരിച്ചു കൊടുക്കലല്ല മറിച്ച് ആധുനിക ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കലാണ് ഞാനൊരു ഒരു സന്ദർഭം സവിശേഷമായിട്ട് പറയാം അത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ സമരമായിരുന്നു ഐക്യ കേരള പ്രസ്ഥാനം തിരുവാംകൂർ കൊച്ചി മലബാർ എന്നിങ്ങനെ ചതറിക്കിടന്ന കേരള മേഖലകളെ കൂട്ടിയിണക്കി ഏകീകൃത കേരള സംസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കണം ഭാഷാ സംസ്ഥാനം എന്ന നിലപാട് വരുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അഖിലേന്ത്യ തലത്തിൽ തന്നെ അത്തരം ഒരു നിലപാട് മുൻനിർത്തി സമരങ്ങൾ നടത്താൻ തുടങ്ങുന്നു അതിനെ മുൻനിർത്തി ധാരാളം ആശയപ്രചരണം നടത്തുന്നു ഇ എം എസ് കേരളത്തിൽ രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴുതി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ഒന്നേകാൽ കോടി മലയാളികൾ പിന്നീട് നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ
കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയാണ് ഈ ഐക്യകേരള സമരത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിൽ നിന്ന് നയിച്ച ഒരു പ്രസ്ഥാനം കേളത്തിനൊക്കെ ഉണ്ട് അന്ന് ഐക്യകേരളത്തിനെതിരായ വലിയ ശക്തമായ വാദമുണ്ട് ഇപ്പോൾ തിരുവാങ്കൂർ കൊട്ടാര ഐക്യകേരളത്തിനെതിരായിരുന്നു തിരുവാങ്കൂറിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ഐക്യകേരളത്തിനെതിരായിരുന്നു കാരണം അന്നത്തെ നിലയ്ക്ക് തിരുവാങ്കൂർ വളരെ വികസിതമായ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് എ ഗ്രേഡ് സംസ്ഥാനമാണ് മലബാറാകട്ടെ മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ജില്ല പ്രവിശ്യ മദ്രാസ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രവിശ്യകളിൽ ഒന്ന് എന്ന നിലയ്ക്ക് സ്വീകരിക്കാം വികസനത്തിലൊക്കെ വളരെ പിന്ന പിന്നരയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തിരുവാങ്കൂർ മലബാറും തമ്മിൽ ചേർന്നാൽ തിരുവാങ്കൂറിൻ്റെ സമ്പത്ത് മലബാറിന് കൈമാറേണ്ടി വരും എന്നതുകൊണ്ട് തിരുവാങ്കൂറിലെ പ്രമാണിമാർ വലിയൊരു പങ്ക് ഐക്യകേരളം എന്ന ആശയത്തിനെതിരെ തിരുവാങ്കൂറുമായി ചേർന്നാൽ മലബാറിൻ്റെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരിക്കലും പരിഹാരം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കരുതിയ മലബാറിലെ ചിലരും അതിനെതിരെ ഖണ്ഡിതമായി ഐക്യകേരളത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊണ്ടത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി സമരം നടത്തുന്നു പ്രചാരണ വേല നടത്തുന്നു ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് കൊച്ചി രാജാവ് ഐക്യകേരളത്തിന് വേണ്ടി തൻ്റെ രാജസ്ഥാനവും അധികാരവും ഒക്കെ ഒഴിയാൻ താൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു കൊച്ചി രാജാവിൻ്റെ ഐക്യകേരള പ്രഖ്യാപനം വലിയ പ്രസിദ്ധമാണ് സാർവത്രികമായി അത് കേരളത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു മാതൃഭൂമി പത്രമൊക്കെ വലിയ തോതിൽ പ്രശംസിച്ചു മാതൃഭൂമി പത്രം കൊച്ചി രാജാവിനെ ഐക്യകേരള തമ്പുരാൻ എന്നെല്ലാം വിശേഷിപ്പിച്ച് മോഹപ്രസംഗമൊക്കെ ഈ ലേഖനം വന്നതിന് പ്രഖ്യാപനം വന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇ എം എസ് അതിനെതിരെ ഒരു ലേഖനം എഴുതുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ തലക്കെട്ട് അതിനിശിതമായ തലക്കെട്ടാണ് ഇ എം എസ് എഴുതിയ തലക്കെട്ട് കൊച്ചി രാജാവിൻ്റെ ഐക്യ കേരള പ്രഖ്യാപനം ബ്രിട്ടീഷ് കമ്മട്ടത്തിലടിച്ച കള്ളനാണയം എന്നാണ് ഇതിലൊരു വലിയ വൈവിധ്യമുണ്ടല്ലോ ഐക്യ കേരളം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ രാഷ്ട്രീയ സമരം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കക്ഷിയുടെ നേതാവ് നാട്ടിലൊരു നാട്ടു രാജാവ് ഐക്യ കേരളത്തിന് വേണ്ടി രാജസ്ഥാനം ഒഴിയാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ഇത്ര കടന്നാക്രമണം നടത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷ് കമ്മട്ടത്തിലടിച്ച കള്ളനാണ് ഈ എം എസ് എഫ് വിശദീകരിച്ച കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കൊച്ചി രാജാവ് പറയുന്ന ഐക്യകേരളം കൊച്ചി രാജാവിൻ്റെ ഐക്യകേരള പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറയുന്നത് ചില പുരാതനമായ കേരളീയ പാരമ്പര്യങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നതും പരമ്പരാഗതമായ ചേരവാഴ്ചയുടെ തുടർച്ചയായി നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ഒന്നാണ് ഐക്യകേരളം എന്നാണ് ഇതാണ് പ്രശ്നം പരമ്പരാഗതമായ ചേര സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെയും മധ്യകാല നാടുവാഴുത്തത്തിൻ്റെയും മൂല്യങ്ങളെ അതായത് പരശുരാമൻ മഴുവെഴുന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ഐതിഹ്യാത്മകമായ കേരളവും മധ്യകാലത്ത് അത് വരിച്ച ചേരരാജാക്കന്മാരും അതിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെട്ട മൂല്യ വ്യവസ്ഥയും തുടർന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് ഐക്യ കേരളത്തെ കുറിച്ച് കൊച്ചി രാജാവ് പറഞ്ഞത് എം എസ് പറഞ്ഞത് ഐക്യ കേരളം എന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അത് മധ്യകാല നാടുവാഴുത്തത്തിൻ്റെ എല്ലാ മൂല്യങ്ങളെയും കടപറിച്ച് കളയുന്നതും ആധുനിക ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും സമത്വത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ഒന്നായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് രാജാവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ഐക്യ കേരളം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഐക്യ കേരളം രണ്ട് രണ്ട് കാര്യമാണ് രാജാവിൻ്റെ ഐക്യ കേരളം പരമ്പരാഗതമായ മതാത്മക മധ്യകാല മൂല്യങ്ങളുടെ പുനഃസ്ഥാപനം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഐക്യ കേരളം ആധുനിക ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പുതിയൊരു സമൂഹ സൃഷ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഐക്യ കേരളം എന്ന് തമ്പുരാൻ പറയുമ്പോൾ അത് തങ്ങൾ പറയുന്ന ഐക്യ കേരളമല്ല മറിച്ച് ഇത് ആരുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ബ്രിട്ടീഷ് കോളോണിയലിസം ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കിയ ഒരു പണി യൂറോപ്പിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ബൂർഷ്വാസി യൂറോപ്യൻ ബൂർഷ്വാസി അവിടുത്തെ നാടുവാഴ്ത്തത്തെ കടമുഴക്കിക്കൊണ്ടാണ് അധികാരത്തിലേക്ക് വന്നതെങ്കിൽ സാമൂഹ്യാധിപത്യം നേടിയതെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് കോളോണിയലിസം ചെയ്തത് മധ്യകാല നാടുവാഴ്ത്തത്തെയും ഭൂപ്രഭുത്വത്തെയും സംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തി തങ്ങൾക്ക് ചുങ്കം പിരിച്ചതിരുന്ന ഇടനില പണിക്കാരായി അവരെ തുടരാൻ അനുവദിച്ചു കൊണ്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷ് മുതലാളിത്തം ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചത് കോളോണിയൽ ഭരണകൂടം അതുകൊണ്ട് നാടുവാഴ്ത്തത്തെ ഇടനില പണിക്കാരാക്കി മാറ്റുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് ഐക്യ കേരളത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നാടുവാഴ്ത്ത മൂല്യങ്ങളുടെ പുനഃസ്ഥാപനം എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിക്കുന്ന രാജാവ് ചെയ്യുന്നത് അത് ബ്രിട്ടീഷ് കമ്മട്ടത്തിലടിച്ച ഒരു തട്ടിപ്പാണ് യഥാർത്ഥ ഐക്യ കേരളം ഈ രാജാവ് പറയുന്ന ഐക്യ കേരളമല്ല ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ദേശീയത എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യപക്ഷവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്തൊമ്പതാം നൂറ
തമ്മിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസത്തെ നാം തിരിച്ചറിയണം ആദ്യത്തേതിൻ്റെ പ്രതിനിധികളായിട്ടാണ് ഹിന്ദുത്വം തങ്ങളുടെ ദേശീയതയെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ മതാത്മക മധ്യകാല നാടുമാഴുത്ത ദേശഭാവനയെ നിരസിച്ചിട്ടാണ് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ഇരുപതുകൾ മുതൽ പുതിയ ഒരു ജനാധിപത്യ ദേശീയത സങ്കല്പത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് ഭരണഘടനാ ദർശനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ആദ്യത്തെ ദേശീയത സങ്കല്പത്വം നിരസിച്ച് ഈ മതനിരപേക്ഷമായ ദേശീയ ഭാവനയിൽ അത് ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിലെ ചർച്ചയിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ആണ് ആമുഖ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നത് ആമുഖം ആരംഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങനെയല്ല അത് ആരംഭിക്കേണ്ടത് ദൈവനാമത്തിൽ ആരംഭിക്കണം എന്ന ഭേദഗതി നിർദ്ദേശം ഓട്ടിനിട്ട് പരാജയപ്പെടുത്തി ദൈവനാമത്തിലല്ല ദൈവത്തിൻ്റെതല്ല ഈ രാഷ്ട്രം മറിച്ച് ഈ രാഷ്ട്രം ഈ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് ഖണ്ഡിതമായി തീർപ്പാക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായത് ഈ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ സവിശേഷമായ ഒരു പാരമ്പര്യത്ത ഭരണഘടന ഉൾക്കൊള്ളുന്നു രണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്രാഹ്മണാധികാരപരമായ മനുസ്മൃതിയിൽ കൂട്ടിയിണക്കപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ മൂല്യ വ്യവസ്ഥക്കെതിരെ ബൗദ്ധമായ ഒരു സാഹോദര്യ ഭാവനയെ അത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും നമ്മുടെ ദേശീയ പതാകയിലെ ഇരുപത്തിനാല് ആരക്കാലുകളുള്ള ധർമ്മചക്രമായി നമ്മുടെ ദേശീയ ചിഹ്നമായി തെളിഞ്ഞു വരുന്ന അശോകന്റെ ധർമ്മസ്തംഭമായി ഒക്കെ ഭരണഘടനയിൽ ആദ്യത്തെ ചിത്രമായി ഒക്കെ ഈ ബൗദ്ധമായ ആശയം വരികയും ആ സാഹോദര്യം എന്നത് ഒരു വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ മെസ്സേജായി ഭരണഘടനയിൽ ഉൾച്ചേർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു മൂന്ന് ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ സ്വഭാവ വിശദീകരണം നടത്തുന്ന ഒരു സാങ്കേതിക നിയമരേഖയാണ് എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് കടന്ന് ഈ സമൂഹത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പരിവർത്തനോന്മുഖതയുടെ ഒരാശയ സ്രോതസ്സായി ഭരണഘടനയെ മാറ്റി തീർത്തിരിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് ധാരകൾ ദേശീയതയുടെ മതനിരപേക്ഷമായ ഉള്ളടക്കം സാഹോദര്യ ഭാവന ബ്രാഹ്മണ്യത്തിന്റെ ഹൈറാർക്കിക്കൽ ശ്രേണികൾക്കെതിരെ കേന്ദ്രീയ തട്ടു തിരിഞ്ഞ ശ്രേണികൾക്കെതിരെ സമൂഹ സമത്വത്വം നിർത്തുന്ന സാഹോദര്യ ഭാവനയുടെ അവതരണം ശാശ്വതമായ ഒരു ഭരണകൂട രൂപം അതിന്റെ വിശദീകരണം എന്നതിന് പകരം സമൂഹത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര പരിവർത്തനം എങ്ങനെ നടക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശം ഈ മൂന്ന് ധാരകൾ സംയോജിച്ചിട്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ ഭരണഘടന അതിന്റെ അന്തിമ രൂപത്തിലേക്ക് എത്തിയത് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഭരണഘടനാ ദർശനം എന്ന് പറയാവുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് എളുപ്പമുണ്ടായ കാര്യമൊന്നുമല്ല കാരണം ഓരോ വാക്കിലും വരിക്കും തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് കൊല്ലം ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി സമ്മേളിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒമ്പത് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി ആറ് വരെ മൂന്ന് കൊല്ലം തികയാൻ രണ്ടാഴ്ച മാത്രം ബാക്കി ഈ മൂന്ന് കൊല്ലക്കാലത്തിനിടയിൽ ഇന്ത്യ അതിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൊടിയ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് ഇന്ത്യ വിഭജിതമായി രാഷ്ട്രപിതാവായ ഗാന്ധിജി കൊല്ലപ്പെട്ടു പത്ത് ലക്ഷം പേർ അഭയാർത്ഥികളായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാനിലേക്കും പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയിലേക്കുമായിട്ട് അഭയാർത്ഥികളുടെ പത്ത് ലക്ഷം പേർ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അഭയാർത്ഥി ഒരു ലക്ഷത്തോളം പേർ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇതിന്റെ ഒക്കെ നടുവിൽ ഇരുന്ന് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കുന്നു ആരാണ് ഇന്ത്യയുടെ പൗരന്മാർ എന്ന ചോദ്യം വരുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ മതത്തെ ഒരു അംശം പോലും കലർത്താൻ അനുവദിക്കാതെ അതിനെ രാഷ്ട്രീയമായ ഉള്ളടക്കത്തിൽ മാത്രം പൗരത്വത്വം നിർവചിച്ചു ഇന്ന് പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിന്റെ മറവിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വാദങ്ങളും ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഭരണഘടനാ അസംബ്ലി തള്ളിയതാണ് ഭാരതം അഥവാ ഇന്ത്യ എന്നതിന് പകരം ഇന്ത്യ അഥവാ ഭാരതം എന്ന് തുടങ്ങണം എന്ന് വോട്ടെടുത്ത് തീരുമാനിച്ചതാണ് ഇതൊന്നും ചെറിയ കാര്യമല്ല ആദ്യ വാക്ക് ഭാരതം വേണമെന്ന് എച്ച് വി കാമത്ത് പറയുന്നുണ്ട് വോട്ടെടുത്ത് തള്ളിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യ ഓർ ഭാരത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ അഥവാ ഭാരതം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ യൂണിയൻ ആണ് എന്ന ഭരണഘടനയിലെ ഒന്നാം അനുച്ഛേദത്തിൽ ആദ്യ വാക്യം വിഭജനത്തിന്റെ വിത്താണ് എന്നാണ് ആർ എസ് എസ് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഫെഡറലിസത്തിനെതിരെയുള്ള ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ആശയം അത് തന്നെയാണ് കേന്ദ്രീകൃതമായ ഭരണകൂടം ഒരൊറ്റ രാജ്യം ഒരൊറ്റ സംസ്കാരം ഒരു ഭാഷ ഒരു ഭരണക്രമം ഒരധികാരി ഫാഷിസത്തിലേക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ പടിപടിയായി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന യുക്തിക്കെതിരെ വ്യത്യസ്തതരുള്ള സംയോജിത രൂപമാണ് ഇന്ത്യ എന്നതാണ് ഭരണഘടനയുടെ ഒന്
ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ നിർവചിക്കാനുള്ള ധാരാളം ശ്രമങ്ങൾ ഭരണഘടനയ്ക്കുള്ളിലുണ്ട് നാം ഇന്ന് നേരിടുന്ന വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭരണഘടനാപരമായ അടിസ്ഥാന ദർശനങ്ങളെ അതിന്റെ മതനിരപേക്ഷ ഉള്ളടക്കത്തെ അതിന്റെ ജനകീയതയെ അതിന്റെ സമത്വ സാഹോദര്യ ഭാവനയെ അത് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന പരിവർത്തനോൽമുഖതയെ സമ്പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ഭരണഘടനയെ ഒരു നോക്കുകുത്തിയാക്കി നിർത്തി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ ഒരു ക്രമത്തെ സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തെ ഫാഷിസത്തെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പേരിൽ മുകളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നമ്മൾ കാണുന്നു അംബേദ്കർ അക്കാലത്ത് പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ഭരണഘടന ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് നിറവേറ്റാൻ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ധാർമ്മിക ബോധമുള്ള അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മൊറാലിറ്റി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്ന അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ സമത്വം ജനാധിപത്യം മതനിരപേക്ഷത സാഹോദര്യം ഇവയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമൂഹമില്ലെങ്കിൽ ഭരണഘടന നിലനിന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമില്ല ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇന്ത്യയിൽ രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഭരണഘടന മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു പക്ഷെ ഭരണഘടനയിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാത്തതും എന്നാൽ ഭരണഘടനാ അസംബ്ലിയിൽ ധാരാളമായി ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടതുമായ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ സവിശേഷ പരിഗണനയിൽ വരേണ്ടതാണ് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞൊരാശയം പൊളിറ്റിക്കൽ മെജോറിറ്റി എന്നത് സോറി പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെമോക്രസി എന്നത് ജനാധിപത്യത്തിലെ ഒരു ഘടകമാണ് ജനാധിപത്യത്തെ ആകെ രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യമായി കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഖ്യാതമായ പ്രസംഗം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് അസംബ്ലിയിലെ ചർച്ചകൾ ക്രോഡീകരിച്ച് അദ്ദേഹം നടത്തിയ മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു വാക്യം ഇതാണ് നൗ വി ആർ എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു എ സിസ്റ്റം വേ ആർ വൺ മാൻ വൺ നോട്ട് ആൻഡ് വൺ നോട്ട് വൺ വാല്യൂ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഓട്ടും ഒരു ഓട്ടിന് ഒരു മൂല്യവുമുള്ള അഥവാ എല്ലാ ഓട്ടിനും ഒരേ മൂല്യമുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് But still we are far away from creating a system where one man, one value. But the only man is here to kill the whole day of all of us. One of the most important things is that we are not going to be able to do it. And the only man is here to kill the whole day of all of us. Rastriya Swadhandra Thorapam, Rastriya Janadhivati Thorapam, Samukhika Swadhandra Vum, Sambatthika Swadhandra Vum, Kaivannal Matrame, Social Democracy, എക്കണോമിക് ഡെമോക്രസിയും നിലനിന്നാൽ മാത്രമേ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെമോക്രസിക്ക് അർത്ഥമുണ്ടാകൂ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് സമത്വമില്ലാത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാഭൂരിപക്ഷത്തെ കൊള്ളയടിക്കാൻ ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തിന് ലഭിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം മാത്രമാണ് ഇത് നാം ഇന്ന് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെ അർത്ഥപൂർണമാകണമെങ്കിൽ സാമൂഹിക സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം എന്താണ് സാമൂഹിക സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങൾ ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ടാലും മതത്തിൽപ്പെട്ടാലും ഭാഷയിലും സംസ്കാരത്തിലും ഉൾപ്പെട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യർ എന്ന നിലയ്ക്ക് തുല്യാവകാശവും തുല്യമായ അന്തസ്സും ഒരു സമൂഹത്തിലുണ്ടോ എന്നതാണ് സാമൂഹിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം അത് ഇന്ത്യയിലില്ല നിങ്ങൾ ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ടാലും ഒരേ അനുവാദത്തിൽ മാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹമല്ല ഇന്ത്യ അന്നല്ല അന്നുള്ളതിന്റെ ആയിരം മടങ്ങ് പുറയിലാണ് ഇന്ന് നാം അങ്ങനെ വളരെ അല്ല ചെയ്തത് സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് ഇന്ന് പിന്നെ ചർച്ചയിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി മനുഷ്യനും നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി മനുഷ്യനും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു കൊല്ലക്കാലത്തെ കോവിഡിൽ തകർന്ന് നിലമ്പിച്ചായ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ശതകുടീശന്മാരുടെ എണ്ണം കുതിച്ച് ചാടിയത് നമുക്ക് കാണാം ശതകുടീശന്മാരുടെ സ്വത്ത് പെരുകിയത് കാണാം പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഏതോ പിന്നിലേക്കുണ്ടായിരുന്ന അദാനി ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ലോ ലോകത്തിലെ തന്നെ മഹാസമ്പന്നനായി ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാം നമ്പറായി മാറുന്നത് നമുക്ക് കാണാം റോണി ക്യാപിറ്റലിസം എന്നതിന്റെ അതിന്റെ മുഴുവൻ രൂപവും നാം ഇപ്പൊ കാണുന്നു ഫാഷിസത്തിന് മുസോളി കൊടുത്ത നിർവചനം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അത് മത തീവ്രവാദമൊന്നും ഇല്ല മത തീവ്രതയൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് ഫാഷിസത്തെ ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് ഫാഷിസം എന്ന പേരിൽ എഴുതിയ തന്റെ പ്രമാണത്തിൽ മുസോളിനെ നിർവചിച്ചത് മൂലധനവും ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ഐക്യമാണ് ഫാഷിസം എന്നാണ് ഈ സമ്പൂർണ്ണ ഐക്യം നാം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്നത് പോലെ വേറെ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിലും മൂലധന താല്പര്യങ്ങളെ ഇതുപോലെ നിർവ്യാജം പിന്തുണയ്ക്കുന്ന അതിനുവേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭരണ സംവിധാനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ എന്നത് സമ്പൂർണമായി അടിമകളായി തീരുകയും പൗരാവകാശങ്ങൾ പടിപടിയായി റദ
നിങ്ങൾ ഭരണകൂടത്തിന്റെ കൊള്ളകരായ്മകളെ ഒരു ട്വിറ്റർ വഴി തുറന്നു കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ജയിലിലടയ്ക്കപ്പെടുകയും നിങ്ങൾ പ്രവാചകൻ നിന്ന് നടത്തി ഈ രാജ്യത്ത് അനേകം മനുഷ്യർ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു വർഗീയ ലഹളയുടെ കാരണക്കാരനായാൽ നിങ്ങൾ പക്ഷെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കുകയും കേസെടുക്കപ്പെടുക പോലും ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതി ഇന്ത്യയിലുണ്ട് നൂബർ ശർമ്മ ഇപ്പോഴും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല നൂബർ ശർമ്മ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ട്വിറ്റർ വഴി വസ്തുതകൾ തുറന്നു കാണിച്ച മുഹമ്മദ് അറാഷ്ട്രായ് ചിസ്റ്റാ സെക്രവാദ് ഇരുപത് കൊല്ലക്കാലം ഗുജറാത്തിലെ പീഡിതരായ മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച ടീസ്റ്റ ജയിലിലായിരിക്കുന്നു ശ്രീകുമാർ ജയിലിലായിരിക്കുന്നു സഞ്ജീവ് ഭട്ട് ജയിലിലായിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും നിയമ വാഴ്ചയുടെയും സാമൂഹിക നീതിയുടെയും എല്ലാ അടിസ്ഥാനങ്ങളും ലംഘിക്കപ്പെടുകയും ഭരണഘടന നോക്കുകുത്തിയായി തുടരുകയും അംബേദ്കർ പറഞ്ഞതുപോലെ പൊളിറ്റിക്കൽ മെജോറിറ്റിയെ കമ്മ്യൂണൽ മെജോറിറ്റി വിഴുങ്ങുകയും ഒരു പുറന്തുണ്ട് മാത്രമായ രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം അതിന്റെ അവസാന ചോടുകൾ വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ തെറ്റിപ്പോകട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം ഒരു പ്രസംഗത്തില് നമ്മൾ പറയുന്ന ആശയം തെറ്റിപ്പോണം എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ നിലയിൽ ആഗ്രഹിക്കില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു വിവരസാധ്യത അതുകൊണ്ട് നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കുക ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തി പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ഒരു സാങ്കേതിക കാര്യമല്ല മറിച്ച് ഇന്ത്യ എന്ന ആധുനിക രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ എന്തെല്ലാം പരിമിതികളും പോരായ്മകളും ഉള്ളപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ഉത്തരമാണ് ഭരണഘടനാ ദർശനത്തിനും ഭരണഘടനയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള വാദം നമ്മുടെ പഴയ സർവദേശീയ ഗാനത്തിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഒടുവിലത്തെ യുദ്ധമായി നിലയെടുത്തു നിൽക്കുവിൻ എന്ന് നമ്മോട് ചരിത്രം ആവശ്യപ്പെടുന്ന പറയുന്ന ഒരു സന്ധിയിൽ നാം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു ആ നിലയെടുത്തുള്ള നിൽപ്പില് പ്രധാനപ്പെട്ട സമരായുധങ്ങളിലൊന്ന് സംശയരഹിതമായും ഭരണഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിലനിൽപ്പാണ് ചെറുത്തു നിൽപ്പുകളാണ് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തഞ്ചാം വാർഷികത്തിൽ നമ്മുടെ ദേശീയതാ സങ്കല്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ മൂല്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഭരണഘടനയിൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഇന്ന് ഹിന്ദുത്വ ശക്തികളാകട്ടെ നേരത്തെ ഇവിടെ ഷംസീർ സൂചിപ്പിക്കേണ്ട ഈ ഇരുപതുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ പങ്കാളികളാകുകയോ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധമായി ഒരു ചവിടെങ്കിലും വയ്ക്കുകയോ ചെയ്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അതിനെ തകർക്കാൻ ആവും വിധം ശ്രമിക്കുകയും സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കളായ മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്നും ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്നും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരിൽ നിന്നുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുറപ്പിക്കുകയും യുവാക്കൾ ബ്രിട്ടനെതിരെ സമരം ചെയ്ത് തങ്ങളുടെ ഊർജം പാഴാക്കരുത് എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന് ദയാവായ്പിനായി അനവധി അനവധി തവണ മാപ്പ് എഴുതുകയും ഗാന്ധി വധത്തിന്റെ ഗൂഢാലോചനയുടെ പ്രധാന പങ്കാളിയായി നിലക്കൊള്ളുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് ഹിന്ദുത്വമായി നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് സവർക്കർ ദേശീയ നേതാവായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അൻസൺ ഹ്യൂവോസ് വാഴ്ത്തപ്പെടാത്ത നായകന്മാർ എന്ന പേരിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സമര നായകത്വത്തിലേക്ക് പതിയെ പതിയെ അമ്പ സവർക്കരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് ഗാന്ധി വടക്കേസ് ഒന്നാമത്തെ പ്രതിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറിന് താനും നാരായണാത്തയും വിനായക് നാഥുറാം ഗോഡ്സയും ചേർന്ന് പൂനെയിലെ സവർക്കറുടെ വസതിയിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിരുന്നുവെന്നും താൻ പുറത്തു നിൽക്കുമ്പോ ആപ്തയും ഗോഡ്സയും ചേർന്ന് അകത്തു പോയി അദ്ദേഹത്തെ സവർക്കറെ കണ്ടുവെന്നും സവർക്കറ് മടങ്ങി വന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ വിജയിച്ചു വരൂ എന്നിവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്നും ഗാന്ധി കൊലക്കേസിലെ പ്രതികളിലൊരാളായ ദിഗംബർ ബാഗ്കെ കുറ്റവിചാരണ സമയത്ത് മാപ്പുസാക്ഷിയായി തീർന്ന ബാഗ്കെ ഒഴിവു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും കാണാൻ വന്നിരുന്നു എന്ന് സവർക്കരുടെ വിട്ടുകേലക്കാരനും സവർക്കരുടെ പാചകക്കാരനും പിന്നീട് ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച ജസ്റ്റിസ് ജീവൻലാൽ കപൂർ കമ്മീഷനും ഒഴിവു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിർഭാഗ്യവശാൽ ആ മൊഴി നാൽപ്പത്തെട്ടിലെ വിചാരണ കോടതിയിൽ എത്തിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സവർക്കർ ആ കേസിൽ നിന്ന് ഊരിപ്പോകുന്നത് സവർ മൂന്ന് പേർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ ഗാന്ധി വധം അന്വേഷിച്ച മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് ബി നാഗർവാല തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ച് അറുപത്താറ് ഘട്ടത്തിൽ ഗാന്ധി വധം വിശദമായ ആരോപിച്ച് അന്വേഷിച്ച ജസ്റ്റിസ് ജീവൻലാൽ കപൂർ നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഈ മൂന്ന് പേരും
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നേതാവായി മാറി 